。大家好，欢迎收看《行动不离》，还记得巴西蛇岛吗？今天咱们聊一个比蛇岛更恐怖的地方，其恐怖之处在于岛上没有动物，只有人，而且几乎所有登岛的外人都会死在沙滩上，这才是世界上最危险的岛屿。岛上有一群仍生活在石器时期的原始居民，要不是几个月前一位美国青年约翰周带着足球和鱼丧命海滩，这座小岛也许永远不会被人们提起。在印度洋孟加拉湾有一片美丽原始的安达曼群岛，这里五百七十二个岛屿中的大部分都已向游客开放。其中，咱们聊过印度洋鬼岛罗斯岛以及甜美浪漫的罗斯史密斯岛，但唯独这座北桑提内尔岛不但不开放，甚至还被划成了人类禁区。岛上大约六万年前从非洲迁徙而来的桑提内尔人，如今仍以捕鱼和采集野生果实、蜂蜜为生，但他们有一个特性，对外来者一律格杀勿论。最早在一八九六年，一名印度囚犯逃到岛上后被刺死。一九七四年，国家地理。导演不幸左腿中间。二零零六年，两位来此偷猎的喝醉酒的渔民也稀里糊涂的被刺死在了沙滩上。桑提内尔人为什么一定要将外来者置于死地呢？就连一九七五年来阿纳曼群岛旅游的比利时国王也遇到了剑拔弩张的威胁。似乎桑提内尔人始终信仰一个比现代文明更加文明的道理，这是他们的私人领地，风能进，雨能进，但国王不能进。没人听得懂他们的语言，一直以来他们都用长矛和弓箭与外界交流。在马可波罗眼里，这些阿纳曼人是最野蛮的。人，他们总是杀死并吃掉那些触手可及的外来人。最早记载北桑提内尔岛的是一七七一年，英国人约翰里奇，他看到岛上有时隐时现的火光，但并没有接近。近百年后的一八六七年三月，安德曼负责人耶利米看到了海滩上有人用弓箭射鱼，但也没有接近。同年夏天，一艘印度商船在海滩上搁浅，一百六六名船员和游客遭到了桑提内尔人的攻击。一八八零年，二十岁的英国人波特曼首次登上了小岛，并找到了路和村庄。他们带走了岛上的一对老夫妻和四。四个小孩，结果离岛后，老夫妻很快就染病而亡。波特曼只得将四个小孩又送了回去。对于这些土著人来说，最普通的感冒都可能让他们丧命。这一次遭遇似乎更加强了塞提内尔人对外界的敌意。一九六七年，印度人类学家潘迪特开启了与桑提内尔人亲密接触的探索。第一次登岛时，与波特曼类似，并没有受到任何抵抗。他们走进丛林，看到了十八个茅草屋，小屋旁还有火和煮熟的食物，但并没有见到桑提内尔人。他们留下了水桶、篮子和糖果后，就迅。迅速离开了。在接下来的七八十年代，潘迪特的每次到来都遭到了顽强的示威和抵抗。一九八一年，又一艘货轮搁浅在海滩，船员们也同样遭到了桑提内尔人的攻击。但在一九九一年，潘迪特最后一次到达小岛后，情况似乎有了反转。这一次，船员使用附近贾拉瓦部落的原始语言与桑提内尔人交流，他们竟第一次从外人手中接过了椰子，并且奋力呼喊出越来越多的人来到海滩。但他们仍旧阻止外人上岛。一九九七年，印度政府将小岛五公里范围内正是化为人类禁区。二零零四年，印度洋海啸后的直升机侦察过程中，岛民们还是用弓箭抵抗。也许这种抵抗使他们真正保留了自己的尊严。同在安达曼群岛的另一个贾拉法原始部落，一开始与桑提内尔人一样，也是在沙滩上用长矛和弓箭抵抗外人的入侵，但终究抵不住外界的物质诱惑。一九七四年四月，他们首次承接了现代文明的入侵。从一九九八年之后，贾拉法部落更是被当成了真人版野生动物园。他们已经习惯了在路上拦车索要物品，而游客们更是热衷于用食物来换取他们的街头表演。贾拉瓦人原始的部落文化和语言正在慢慢的消逝，而酗酒、吸烟和各种侵害以及各类疾病正在快速增长。目前，安纳曼群岛中只有北桑提内尔岛依旧孤立。虽然已进入铁器时代，但桑提内尔人依旧是目前地球上最为原始的人类。也许他们还会继续生活六万年，你觉着呢？来此旅行找一点姿势，有什么问题请留言，欢迎转发、点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。